ഹായ് ഞാൻ ദീപ അപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഇട്ട് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കുറേ റിക്വസ്റ്റും എന്താണ് കമൻസിലായാലും വാട്സപ്പ് വഴിയായിട്ടും എനിക്ക് കുറേ അധികം റിക്വസ്റ്റ് വന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ദിവസം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഒരു റഫായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എന്താണ് അത് കണ്ടിട്ട് കുറേ പേര് അവരുടെ ഓരോ ദിവസവും എഴുതി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാരണമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താണ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ആവുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എണീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്തു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണ് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലും അതായത് ഒരു ജോബ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് രാവിലെ എണീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലൈഫിൽ ഗോളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യമോ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സംതൃപ്തി ഒരു സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് വാല്യുബിളാണ് ഞാൻ വേർത്താണ് അങ്ങനൊരു തോന്നലുണ്ടാകത്തില്ല എന്തിനോ വേണ്ടി തിളയ്ക്കുന്ന സാമ്പാർ അതായിരിക്കും ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് തൽക്കാലം ആ പറഞ്ഞത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എനിക്ക് ഒത്തിരി കോൾസ് വരാറുണ്ട് വാട്സപ്പ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കോൾസ് വരാറുണ്ട് മിക്കതും ഏതാണ്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലർ വീട്ടമ്മമാരാണ് അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം ജീവിത തിരക്കുകൾ കാരണം അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല വേറെ ചിലർക്ക് ജോലിയുണ്ട് അവർക്ക് വ്യക്തമായ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് ഒത്തിരിയധികം തിരക്കുകൾ കാരണം അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനൊക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നത് അവർ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റേതായ സങ്കടം അവർക്കുണ്ട് അതിൻ്റേതായ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അവർക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാനാവുന്നില്ല ഒന്നിനും സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമയമില്ല എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം നമുക്ക് സമയമുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് വ്യക്തമായ ധാരണ ഒരു ക്ലാരിറ്റി നമുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും നമ്മളത് അച്ചീവ് ചെയ്യും അത് ഉറപ്പാണ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്കൊരു കല്യാണം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധുവിൻ്റെ കല്യാണം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കല്യാണം ഉണ്ടെന്ന് വെക്കാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് പോകണമെന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും പ്ലാൻ ചെയ്യും ഓക്കെ എപ്പം ഇറങ്ങണം എവിടാണ് സ്ഥലം എത്ര മണിക്കാണ് മുഹൂർത്തം പിന്നെ ഡ്രസ്സ് ഏത് ഡ്രസ്സ് ഇടണം പുതിയത് വേണോ പഴയത് വേണോ പഴയതാണെങ്കിൽ ഇനി അതിലകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ ഇനി ആരൊക്കെ ആയിട്ട് പോകണം എന്ത് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും അറ്റ് എനി കോസ് നമ്മൾ അവിടെ ആ കല്യാണത്തിന് പോയിരിക്കും കാരണം എന്താ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് ഇന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അതായത് ഞായറാഴ്ച കല്യാണം പോകണം എന്ത് തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കും അന്നേരം തിരക്ക് സമയമില്ല അങ്ങനത്തെ യാതൊരു എക്സ്ക്യൂസും ഇതിനകത്ത് വരത്തില്ല കാരണം എന്നാൽ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്നാ വേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തോന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് ചെറുതോ വലുതോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതിനെ നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് ആക്കുക
ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ഡിഗ്രി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ലക്ഷ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ജോലിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോബ് ചേഞ്ച് വേണം അതൊരു ലക്ഷ്യമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പോകണം പുറത്ത് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിക്കാത്ത ഒരു ബന്ധുവുമായിട്ടൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉടക്കിയിരിക്കുന്ന ബന്ധുവുമായിട്ടൊരു എന്തോ ഒരു സുഹൃത് അല്ല സുഹൃത് ബന്ധം അല്ല ഒരു നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക പിന്നെന്താണ് പുതിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക പുതിയ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുക വെയ്റ്റ് ലോസ് അത് വലിയൊരു ലക്ഷ്യമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളായിരുന്നു എൻ്റെ കേട്ടോ അപ്പം അതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് എഴുതുക ഇത് ഈ പറഞ്ഞത് ജോലി ഉള്ളവർക്കും ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്കും ആപ്ലിക്കബിളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളും ഇത് എഴുതിയേ പറ്റും അപ്പം ഈ എഴുതിയ ലിസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്റർ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ഡ്രീംസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഈ എഴുതിയ ഓരോ കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ ഗോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഗോൾ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം ആ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ടേമിൽ ഗോൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് പൂർത്തിയാകുന്ന ഒരു ഗോൾ ആവാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോൾസ് ഈ ഒരു മാസ്റ്റർ ലിസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഡയറിയിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്തു തീരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെട്ടി വെട്ടി കളയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു മൂന്ന് ഒന്ന് തൊട്ട് മൂന്ന് വരെയുള്ള ഗോളുകൾ അറ്റ് എ ടൈം എടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ഗോൾസ് എടുക്കാവുള്ളൂ മൂന്നിൽ കൂടുതലൊന്നും എടുക്കാതിരിക്കുന്ന നല്ല അറ്റ് എ ടൈം ഒരു മൂന്ന് ഗോൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ അധികം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് അല്ല പുതിയൊരു കഴിവ് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പോകണം ഇപ്പോൾ സെ സ്റ്റിച്ചിങ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് പഠിക്കാൻ അപ്പം അത് ഏത് എൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ എന്ന് സ്റ്റിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പഠിച്ചെടുക്കുക എന്ന് ആലോചിക്കാം അതിന് നമുക്ക് കുറേ രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് പഠിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് തന്നെ പഠിക്കാം രണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നിട്ട് ഒരു കോഴ്സിന് ചേരാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി തന്നെ പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ എന്താണ് തന്നെ പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ സിലബസ് എവിടെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇനി അത് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അന്വേഷിക്കുക എവിടെയാണ് നല്ലതെന്ന് അന്വേഷിക്കുക ഒരു ടാസ്ക്കാണ് ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ ഇനി അന്വേഷിച്ച ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണ്ടെത്തി എന്ന് കരുതുക ഇനി ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കണം അല്ലേ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഈ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതായത് ഈ പറയുന്നതിനെയാണ് മൈൽ സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൈൽ കുറ്റികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഓർഡറിൽ ഈ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഓരോരോ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് തീർന്ന് ഫുള്ള് മൈൽ സ്റ്റോൺസ് തീർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു ഗോളിലേക്ക് എത്താനുള്ള മൈൽ സ്റ്റോൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ മൈൽ സ്റ്റോൺസിനെയും ഇനിയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ സേ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പോവാണ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കു
അപ്പം ഈ ടാസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ടാസ്കുകളെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി റൂട്ടീനകത്തേക്ക് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടാ ഗോളിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും ചെറിയ ഗോള് മൈൽ സ്റ്റോണ് മൈൽ സ്റ്റോൺ അച്ചീവ് ഓരോ മൈൽ സ്റ്റോൺ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ടാസ്ക് ആ ടാസ്ക്കാണ് ടാസ്കിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ ദിവസത്തെയും പണികളുടെ ഇടയിലോട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗോളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് അത് ഓരോ ദിവസവും ചെയ്തു തീർക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഗോളിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓൾറെഡി നമുക്ക് സമയമില്ല അപ്പോഴാണ് വേറൊരു കൊട്ട ലിസ്റ്റുമായിട്ട് വന്നേച്ച് ആദ്യം അങ്ങോട്ട് ഡെയിലി റൂട്ടീനകത്തോട്ട് കയറ്റാൻ പറയുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഗോളായിരുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് മൈൽ സ്റ്റോൺ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ടാസ്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ ഇൻ്റർവൽ ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതണം അഞ്ചര തൊട്ട് ആറ് ഇപ്പോൾ അഞ്ചരയ്ക്ക് അണിയിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോ അഞ്ചര തൊട്ട് ആറ് 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 തൊട്ട് ആറര അങ്ങനെ അങ്ങനെ രാത്രി കിടക്കുന്നത് ഒമ്പത് തൊട്ട് ഒമ്പതര ഒമ്പതര തൊട്ട് പത്ത് പത്ത് തൊട്ട് പത്തര അങ്ങനെ ഒരു ടൈം മറ്റേ ഒരു ടൈം ടേബിൾ പോലെ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ടൈമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് അങ്ങോട്ട് എഴുതുക അങ്ങനെ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ സമയം കളയുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ചില ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സീരിയൽ കണ്ട് സമയം കളയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് കണ്ട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കണ്ട് സമയം കളയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ടൈം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇച്ചിരി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ സീരിയൽ കാണല് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല സീരിയലും ഒക്കെ കാണണം നമുക്ക് പാരലായിട്ട് നമുക്ക് പണികൾ ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അതൊന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയം ഇപ്പോൾ സീരിയൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സീരിയലിന് അഡിക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിന് അഡിക്റ്റാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു ഗോളായി സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാറി നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും ഒരു ഗോളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സീരിയലും പിന്നെ മൊബൈൽ ഫോണും ഒന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാരലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം എക്സ്ട്രാ കിട്ടും അത് നോക്കാം പിന്നെ ഇപ്പം രാവിലെ എൻ്റെ ഒരു കേസ് പറയണം രാവിലെ അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ മൊബൈൽ ഫോണിന് നോക്കും ചിലപ്പോൾ പുറത്തു പോകും ചിലപ്പോൾ പത്രം വായിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഒരു നമുക്കൊരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ലാഗ് ചെയ്തായിരിക്കും എൻ്റെ പണികൾ പോകുന്നത് അതേസമയം ഞാൻ ഫുള്ളി അടുക്കള പണിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആറരയ്ക്ക് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എട്ടര കൃത്യം രണ്ട് മണിക്കൂർ കൃത്യമാകുമ്പം അടുക്കള ഉൾപ്പെടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങും അതേസമയം ഞാൻ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അടുക്കള പണി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പത്തര ആയാലും ആറരയ്ക്ക് എണീറ്റിട്ട് പത്തര ആയാൽ പോലും എൻ്റെ അടുക്കള ക്ലീൻ ആയിട്ട് പോലും ഉണ്ടാകത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് ലാഗാവും മനസ്സിലായോ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു റൂട്ടീനിലും എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോഴും നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കിട്ടും അങ്ങനെ കുറച്ച് അരയും മുക്കാലും കാലും ഒരു മണിക്കൂറും ഒക്കെ ആയിട്ട് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ റെസ്റ്റിനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനുള്ള സമയമൊന്നും കളയണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും ഇപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും സമയം കിട്ടാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് വായിക്കാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓഡിയോ ബുക്ക് കേൾക്കാമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് സമയം സമയം ഉണ്ട് നമ്മളത് വെറുതെ കുറേ സമയം നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡെയിലി റൂട്ടീൻ
പ്ലാൻ എഹെഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാണണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് അത്രയും ഒന്നും എടുത്ത് നമ്മുടെ തലയിൽ വെക്കേണ്ട നമ്മൾ ഒരു മാസം പ്ലാൻ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ ഗോളുകളും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് മൈൽ സ്റ്റോൺസും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളൊരു മൂന്ന് ഗോൾ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ മൈൽ സ്റ്റോൺസിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന മാസം ചെയ്തു തീർക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അതാണ് അടുത്ത പടി അതിനുശേഷം ഈ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺസ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഓരോ ആഴ്ചയും എടുക്കുക ഓരോ ആഴ്ചയും നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു വേ ഗൈഡ് ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും എഴുതണമെന്നില്ല ഒരു വേ ഗൈഡിയാണ് നമ്മളൊരു കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കുക ഒരു ഒരു മാസ്റ്റർ കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ഇന്നിന്ന ദിവസം ഇന്നിന്ന മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നൊരു വേഗമായിട്ടൊന്ന് എഴുതിയേക്കാം ഇനി ഇത് ഈ ഒരു മന്ത്ലി വീക്ക്ലി പ്ലാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ തലേന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീക്ക്ലി പ്ലാൻ വീക്ക്ലി ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണം ആ വീക്ക്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീക്കിലി ഇന്ന ഇന്ന മൈൽ സ്റ്റോൺസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും എന്നുള്ളത് മറ്റത് വേഗമാണ് മന്ത്ലി എന്ന് പറയുന്നത് വേഗമാണ് മന്ത്ലി നമ്മൾ ഇന്നത് ചെയ്യും എന്നേ ഉള്ളൂ ഡേറ്റ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ വീക്ക്ലി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ ഇന്ന മൈൽ സ്റ്റോൺ തീർക്കും എന്നൊരു വീക്ക്ലി പ്ലാൻ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഈ വീക്ക്ലി പ്ലാൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും തലേന്ന് പിറ്റേന്നത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അതിലാണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി റൂട്ടീനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ടാസ്കുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടത് മനസ്സിലായി അപ്പം അത് സമയം വെച്ച് തന്നെ എഴുതണം ഒരു ഡെയിലി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും സമയം വെച്ച് എഴുതണം അതായത് രാവിലെ എട്ടരയ്ക്ക് മുമ്പ് അടുക്കളയുള്ള ജോലികൾ തീരും പിന്നെ ഒരു ഒമ്പതര പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ എന്തെങ്കിലും പുറത്തോട്ട് പോകാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കും ഇന്ന സമയത്തിന് തിരിച്ചു വരും അപ്പം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് വരുന്നത് അപ്പം അത് സമയം വെച്ച് തന്നെ എഴുതണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇനി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും ഓർത്തണം നമുക്ക് സൂപ്പർ പവേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് തലയിൽ വയ്ക്കാനൊന്നും ശ്രമിച്ചേക്കരുത് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ശ്വാസം വിടാനുള്ളൊരു സമയം ഇട്ടേച്ച് വേണം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ അതായത് പ്ലാൻ എപ്പോഴും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരു ദിവസം ചെയ്യാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ഒത്തിരി കൺജസ്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതൊരു റോബോട്ടിക് ലൈഫ് ആയി പോകും അപ്പം രാവിലെ എണീക്കുക ആറ് ടു ആറര പല്ല് കഴിക്കുക ആറര തൊട്ട് ഏഴര ഇപ്പം ചായ കുടിക്കുക അങ്ങനെ ആയി പോകും അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യല്ലേ കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അത് നിർത്തിയേച്ച് പോകും ഈ പരിപാടിയെ ശരിയാവത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ടേച്ച് പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലാൻ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടോളറൻസ് ലെവൽ നമുക്ക് പതുക്കൻ പതുക്കനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ആദ്യം തന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് പോയേക്കരുത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പം രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു സ്ഥിതിയൊക്കെ വരും അത് പക്ഷേ കുറേ പ്രാക്ടീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിലും പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാനൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഇനി നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തെ ടാസ്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു പ്രയോറിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ടാസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം എങ്കിലും പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക അത് എങ്ങനെ വന്നാലും നമ്മളന്ന് തീർത്തിരിക്കും എന്നങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചേക്കുക ബാക്കി രണ്ട് ടാസ്ക് പോട്ടെ നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമല്ലോ അന്നേരം ഈ സംഭവം അടുത്ത ദിവസത്തെ പ്രയോറിറ്റി ആക്കി കൊണ്ടുവരാം എങ്ങനെ
ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടാസ്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ദിവസമൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്താണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഡെയിലി ആണെങ്കിലും വീക്കിലി ആണെങ്കിലും മന്ത്ലി ആണെങ്കിലും പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ദിവസം അവസാനം നോക്കുക എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വെച്ചിരുന്ന ടാസ്ക് എല്ലാം തീർന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല ഇനി തീരാത്തത് നമ്മൾ റിയലിസ്റ്റിക് അല്ലാതെ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ ഇനി തീർന്നത് നമ്മൾ കുറേ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ബഫറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണോ നമുക്ക് തീർന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ചെറിയ ടാസ്ക് ആയിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്താണ് നമുക്കിതിനകത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു പോലെയൊന്നും നടക്കാത്തത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് നോക്കുക അതിനകത്ത് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുക റിവ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തു വന്ന രീതികൾ ശരിയാണോ അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ഓഫ് നൗ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റിവ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു ഐഡിയ തരുവാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്ലി ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ട് ഉച്ച വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വീടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും അടുക്കളയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണോ അതോ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ആദ്യം വൃത്തിയാക്കണോ അതോ നമ്മുടെ ഷെൽഫ് ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെയൊന്ന് മൂന്നോ നാലോ ടാസ്ക് ആയിരിക്കും ഷെൽഫ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം വാഷ് ബേസൺ ക്ലീൻ ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ തീരും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു ഫീലുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അതൊരു അതൊരു എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീലാണ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ കേൾക്കുന്നവർ ഈ കാണുന്നവർ ഇത് കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് അവർക്കതൊരു പുതുമ ആയിരിക്കത്തില്ല ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ഒരു പുതിയൊരു ആശയമായിരിക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റേതായ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീഡിയത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യണം ഒരു പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മീഡിയത്തിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെട്ടി വെട്ടി കളയണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സെൻസ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീലിംഗ് ആണ് ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ അത് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഡിജിറ്റൽ മീഡിയത്തിൽ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫോണിലൊക്കെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ആപ്പുകളുണ്ട് ടു ഡു ലിസ്റ്റ് പോലത്തെ ആപ്പുകളുണ്ട് അത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ഡയറിയിൽ എഴുതി വെച്ച് അതിൽ ഓക്കെ വൈകിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർന്നു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഡയറി ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഈ പണി തീർന്നു ഇത് വെട്ടി അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന നമുക്ക് അടുത്ത പണി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ടാസ്ക് തീർക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നം നമുക്കുണ്ടാകുന്നൊരു അവസ്ഥ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അത് വൺസ് നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ ഇയർലി മന്ത്ലി ഗോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് എല്ലാം എഴുതുന്നത് ഈ ഒരു ബുക്കിലാണ് ഇതൊരു പ്ലാനറാണ് കേട്ടോ ടൈനി ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലാനറാണ് ഇത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുക ആ ബുക്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡെയിലി ടാസ്കുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ മെയിൻ ഗോൾസും മൈൽ സ്റ്റോൺസും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലൊരു ഡയറി ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു ഡയറിയിലാണ് ഞാൻ ഈ വീക്കിലി പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൽ സ്റ്റോൺസ്
അത് ഒന്ന് വീക്ക്ലി പ്ലാൻ അതായത് സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ അങ്ങനെ പോയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സാറ്റർഡേ ആ സാറ്റർഡേ വരെയുള്ള ഒരു ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഷീറ്റ് അതിൽ റിമൈൻഡേഴ്സും കൂടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷീറ്റ് രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മന്ത്ലി പ്ലാൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മന്ത്ലി നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അങ്ങനെ പിന്നെ ഉള്ളതൊരു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ആ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റിലാണ് ഞാൻ അപ്പപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വിളിക്കണം ഗ്യാസ് ബുക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മുടെ ടാക്സ് ബിൽഡിങ് ടാക്സ് അടയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരൂലേ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും വരും അത് എഴുതുന്നത് അവിടെയാണ് പിന്നെ മന്ത്ലി ഉള്ളതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ നമുക്കൊരു വിസിബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതിലോട്ട് എഴുതും പിന്നെ വീക്കിലി വീക്കിലി ഉള്ള കാര്യം ഉറപ്പായിട്ട് എഴുതും കാരണം അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ആങ്ങി തൂങ്ങി നിന്നിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഉടനെ പോയിട്ട് ഓക്കെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പം ഇന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ടാസ്ക് എനിക്ക് നമുക്ക് വയ്യ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസത്തെ ടാസ്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതങ്ങ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാനത് എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ കഥകിൻ്റെ പുറകിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് ഈ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്തത് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വേ ഓഫ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കത്തുള്ളൂ അത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് കൺമുൻപിൽ കാണുകയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കാതെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നല്ലേ വിചാരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കുറേയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ആദ്യം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെയും നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂടും പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പട്ടാള ചിട്ടിയായിട്ട് പോകണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്കൊരു ഓഫ് എടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയോ നമുക്ക് മടിയനോ മടിച്ചിയോ ആയിട്ടിരിക്കാം അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക നമുക്കൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലൈഫ് വേർത്ത് ആണെന്ന് തോന്നുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഞാൻ കാണുന്നത് നമ്മൾ ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈഫ് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ എൻ്റെ പിന്നിൽ അത് തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു വാല്യൂ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വാല്യൂബിളായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാനും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഈ പട്ടാളച്ചിട്ട ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഓഫ് എടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ദിവസം നമുക്ക് ലീവ് എടുക്കാം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും വയ്യാണ്ടാവുമോ അല്ല നമുക്ക് തന്നെ മൊത്തത്തിലൊരു ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുമോ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിലും ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇതിനൊന്നും ഫോഴ്സ് ചെയ്യണ്ട നമ്മളങ്ങ് വിട്ടേക്കാം നമുക്ക് സമയം കിടപ്പുണ്ടല്ലോ പിന്നെയും നമുക്ക് റീപ്ലാൻ ചെയ്യാം ഒന്നേ ഒന്ന് തുടങ്ങാം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ദിവസം കടന്നു പോകുന്നു എന്നതിനെക്കാട്ടിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ഒന്നും വേണ്ട നാളത്തെ ഒരു ദിവസം അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോവാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ വീട് വൃത്തിയാക്കുകയാണ് എന്ത് വേണേ ആയിക്കോട്ടെ അത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരു ബുക്കേൽ ഒന്ന് എഴുതി ഇന്നിന്ന കാര്യം ഇപ്പം ഇപ്പം ചെയ്യും എന്നൊന്ന് എഴുതിയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്ത് ടിക്ക് ചെയ്തൊന്ന് പോകുന്ന ഒരു രീതി